Dear students, today we are going to study about cylindrical coordinates. We are very much familiar with Cartesian coordinate system, right? നമ്മളെ കുറേ കാലങ്ങളായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതും വളരെ നന്നായിട്ട് അറിയാവുന്നതുമായിട്ടുള്ള കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് കാർട്ടീഷ്യൻ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം ആണ് അപ്പോൾ നമുക്കതൊന്ന് റിവൈസ് ചെയ്യാം കാരണം പുതിയൊരു കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം പഠിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും അറിയാവുന്ന ഒരു കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്ത് പഠിക്കുന്നതായിരിക്കും എപ്പോഴും നല്ലത് ഓക്കെ സോ വാട്ട് ടു ബി നോ അബൌട്ട് കാർട്ടീഷ്യൻ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം ദീസ് ആർ ത്രീ മ്യൂച്വലി പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആക്സസ് X, Y, Z axis. അല്ലേ ആക്സസ് ക്യാപിറ്റൽ എക്സ് ക്യാപിറ്റൽ വൈ ക്യാപിറ്റൽ Z വെച്ചിട്ടാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇത് ഇപ്പോൾ തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വൈ സെഡ് എന്ന് പറയുന്ന ആക്സസ് ഫോം ചെയ്യുന്ന പ്ലെയിനാണ് നിങ്ങളുടെ ഫോണിൻ്റെ പ്ലെയിൻ ഓക്കെ ഈ എക്സ് വൈ എന്ന് പറയുന്ന പ്ലെയിനോ ഫോണിന് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് ഫോണിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്കും പുറത്തേക്കുമായിട്ട് തള്ളി നിൽക്കുന്ന പ്ലെയിൻ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഫോണിൻ്റെ പ്ലെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് സെഡ് വൈ പ്ലെയിൻ ആണ് ഓക്കെ ഇത് ഒരു മ്യൂച്വലി പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആക്സസിൻ്റെ സിസ്റ്റം മാത്രമല്ല സൈക്ലിക് കോർഡിനേറ്റ്സും ആണ് അല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം എക്സ് ക്രോസ് വൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സെഡ് കിട്ടണം അപ്പോൾ നിങ്ങളൊന്ന് ചെയ്തു നോക്കിയേ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് തമ്പ്രൂൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചതാണ് അപ്പോൾ റൈറ്റ് ഹാൻഡിൻ്റെ ഫിംഗേഴ്സ് എക്സിൽ നിന്ന് വൈയിലേക്ക് കേൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തമ്പ് സെഡ് ആക്സസിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ തരും അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഇവിടെ നമ്മൾ ചുമ്മാ മൂന്ന് ആക്സസ് വരച്ചിട്ട് ഇവിടെ വൈയും ഇവിടെ എക്സും എഴുതിയിട്ട് ഇവിടെ സെഡ് എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് തെറ്റാണ് അല്ലേ സൈക്ലിക് കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം ആയിരിക്കണം ദാറ്റ് ഇസ് എക്സ് ക്രോസ് വൈ ഷുഡ് ഓൾവേസ് ഗിവ് സെഡ് അപ്പം അതും കൂടെ കണക്കിലെടുത്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ ആക്സസ് വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ നൗ കൺസിഡർ എനി പോയിൻറ്റ് പി ഇതിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം കാർട്ടീഷ്യൻ കോർഡിനേറ്റ്സ് കണ്ടുപിടിക്കണം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക ആദ്യം തന്നെ ഒരു പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ താഴെ വൈ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പ്ലെയിനിലേക്ക് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുക നേരെ താഴേക്ക് ഒരു ലൈന് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ പ്ലെയിനിൽ ഒരു പോയിൻറ്റിൽ അത് ചെന്ന് മുട്ടും അല്ലേ ആ പോയിൻറ്റിനെ മാർക്ക് ചെയ്യുക ഓക്കെ എന്നിട്ട് ആ പോയിൻറ്റിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഒറിജിനിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഒറിജിനൽ നിന്ന് ഒരു എമൗണ്ട് എക്സ് ആക്സസിൽ പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ പോയിൻറ്റിൽ എത്തും ഓക്കെ അതാണ് ഈ പോയിൻറ്റിൻ്റെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് അപ്പോൾ എക്സ് ആക്സസിൽ മാത്രം ട്രാവൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എവിടെ എത്തുന്നില്ല അല്ലേ സോ യു ഹാവ് ടു ട്രാവൽ എബൌട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ത്രൂ ദ വൈ ആക്സസ് ഓൾസോ വൈ ആക്സസിൽ കൂടെ നമ്മൾ ഇത്രയും എമൗണ്ട് ട്രാവൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ പോയിൻറ്റിലെത്തി അപ്പോൾ ഈ പോയിൻറ്റിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ്സിന് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും എക്സ് വൈ എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് ഡിസ്റ്റൻസ് എക്സ് ആക്സസിൽ കൂടെ ട്രാവൽ ചെയ്ത് വൈ ഡിസ്റ്റൻസ് വൈ ആക്സസിൽ കൂടെ ട്രാവൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പോയിൻറ്റിൽ എത്താൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ആ പോയിൻറ്റിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ്സിന് എക്സ് വൈ എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം അപ്പോൾ വാട്ട് ഇസ് ലെഫ്റ്റ് ഇസ് ജസ്റ്റ് ദിസ് ഹൈറ്റ് അപ്പോൾ ഇത് സെഡ് ആക്സസിന് പാരലായിട്ടുള്ള ഹൈറ്റ് ആണല്ലേ അപ്പോൾ സെഡ് ആക്സസിൽ നമ്മൾ സെഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോയിൻറ്റ് പിയിൽ നമ്മളെത്തും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ പോയിൻറ്റിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ്സിനെ നമുക്ക് എക്സ് വൈ സെഡ് എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം എക്സ് വൈ സെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലുള്ള അർത്ഥം എന്താണെന്നാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഫിഗറിൽ കണ്ടത് യു ഹാവ് ടു ട്രാവൽ എക്സ് ഡിസ്റ്റൻസ് ത്രൂ എക്സ് ആക്സസ് വൈ ഡിസ്റ്റൻസ് ത്രൂ വൈ ആക്സസ് ആൻഡ് സെഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് ത്രൂ സെഡ് ആക്സസ് ടു റീച്ച് ദിസ് പോയിൻറ്റ് പി ഫ്രം ഒറിജിൻ ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി ഇൻഫൈനൈറ്റ് സ്മെൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ലെങ്ത് എലമെൻസ് സ്മോൾ ലെങ്ത് എലമെൻസ് നമ്മൾ കാർട്ടീഷ്യൻ കോർഡിനേറ്റ്സിൽ എങ്ങനെയാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം എക്സ് ആക്സസിലുള്ള ലെങ്ത് എലമെൻറ്റിനെ നമ്മൾ ഡി എൽ എക്സ് സ്മോൾ എലമെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫൈനൈറ്റ് സ്മെൽ എലമെൻറ്റിനെ നമ്മൾ ഡി വെച്ചിട്ടാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുക അല്ലേ അപ്പോൾ ഡി എൽ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഫൈനൈറ്റ് സ്മെൽ ലെങ്
ഇൻറ്റു എക്സ് ക്യാപ്പ് പ്ലസ് ഡി വൈ ഇൻറ്റു വൈ ക്യാപ്പ് പ്ലസ് ഡി സെഡ് ഇൻറ്റു സെഡ് ക്യാപ്പ് സി ഈ ഇൻഫൈനൈറ്റ് ലെങ്ത് എലമെൻറ്റ് എക്സ് ആക്സിൽ മാത്രമാണെങ്കിൽ എക്സ് ഡയറക്ഷനിൽ മാത്രം ഈ എക്സ് ആക്സിൽ കിടക്കുന്ന ചെറിയൊരു ലെങ്ത് ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഡി എക്സ് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലേ പക്ഷെ യൂഷ്വലി ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ ലെങ്ത് എലമെൻറ്റ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ അതിന് എക്സ് കോർഡിനേറ്റും വൈ കോർഡിനേറ്റും സെഡ് കോർഡിനേറ്റും ഉണ്ടാകും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് ലെങ്ത് കോർഡിനേറ്ററിന് എഴുതുക എക്സ് ആക്സിൽ കൂടെ ഡി എക്സ് ട്രാവൽ ചെയ്യണം വൈ ആക്സിൽ കൂടെ ഡി വൈ ട്രാവൽ ചെയ്യണം സെഡ് ആക്സിൽ കൂടെ ഡി സെഡ് ട്രാവൽ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഈ ഡി എൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ലെങ്ത് എലമെൻറ്റിനെ കിട്ടും സിൻസ് ഇറ്റ് ഹാസ് ഗോട്ട് ഡയറക്ഷൻസ് വി ഹാവ് ടു റൈറ്റ് വെക്ടർ നോട്ടേഷൻ ഇതെല്ലാം എക്സിൻ്റെയും വൈൻ്റെയും മാത്രം മാഗ്നിറ്റ്യൂഡുകളാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഡയറക്ഷൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഹോപ്പ് ദിസ് ഇസ് ക്ലിയർ നൗ വി സി ഹൗ ആർ സിലിണ്ട്രിക്കൽ കോർഡിനേറ്റ്സ് ഡിഫൈൻഡ് സിലിണ്ട്രിക്കൽ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം കൺസിസ് ഓഫ് എസ് ഫൈ and z s phi z let us see how they are defined x y z namak ariyna coordinate system aanu le adu vechittu namak thodanga same origin is the same same point nammal consider cheya p nu parna point consider cheya nerathatha pole thanne oru perpendicular drop cheya adu ee x y plane il chennu muttuna point mark cheya ini namak x um y um അല്ല ഉള്ളത് കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റത്തിൽ എസും ഫൈവും ആണുള്ളത് അതെങ്ങനെയാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം എസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒറിജിനൽ നിന്ന് ഈ പോയിന്റ് വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ദിസ് ഇസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് കോർഡിനേറ്റ് എസ് നൗ ടേക്ക് ദി ആംഗിൾ ഫ്രം എക്സ് ആക്സിസ് ടു ദിസ് എസ് വെക്ടർ ദാറ്റ് വിൽ ഗീവ് ദി എസി മുത്തൽ കോർഡിനേറ്റ് ഫൈ അതും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിലാണ് എക്സിൽ നിന്ന് എസിലേക്ക് ആംഗിൾ മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾ ഈ മോളിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സി ഈ ഒരു പ്ലെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ നമ്മുടെ ഫോണിന് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള പ്ലെയിൻ ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ മോളിൽ ഈ സെഡ് ആക്സിൻ്റെ മോളിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിൽ എടുക്കുന്ന എക്സിൽ നിന്ന് എസിലേക്കുള്ള ആംഗിളിനെയാണ് നമ്മൾ ഫൈ അഥവാ അസി മുത്തൽ ആംഗിൾ എന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ Uh, now third coordinate is z itself see s um phi um namaku ee point therum alle s maatra madiyo ee point kittan vendite original ninne ee point vareyulla ee oru distance maatra ana s alle appo ningal ee point ne onnu vattathil oru 2 pi 360 degree onnu karki nokke adinte full s coordinate nu parayunnathu same aanu s aanu appo namaku correct oru point ne define cheyanengil s maatram pora ഫൈ എന്ന് പറഞ്ഞ ആംഗിളും കൂടി വേണം അല്ലേ ഈ എക്സ് ആക്സിൽ നിന്ന് എത്ര ആംഗിളിലാണ് ഈ എസ് വെക്ടർ കിടക്കുന്നത് എന്നുള്ളതും കൂടെ ഡിഫൈൻ ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഈ പോയിന്റിൽ നമുക്ക് എത്താൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ എസും ഫൈ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ പോയിന്റിൽ എത്താൻ പറ്റും പ്ലസ് ഈ ഹൈറ്റ് സെഡും കൂടെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നേരത്തെ പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ പി എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റിനെ കറക്റ്റായിട്ട് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലേ എസ് ഫൈ സെഡ് ആണ് ഈ പോയിന്റിന്റെ coordinates this is the cylindrical coordinate system okay hope this is clear now namaku ariyavuna xyz coordinates like e s phi z coordinates ne namaku map cheyan pattana le x coordinate enda irikku namaku ariya y coordinate idana le appo ivide ulla case il nokke e x coordinate ne namaku ariyavuna s inde find in terms il engena ezhudan pattum see phi is the angle between x and s so x will be s cos phi x is equal to s cos phi see any vector can be resolved into two perpendicular components x um y um perpendicular aanu appo x aayittu make cheyina angle aanu phi engile ee adjacent component aayirikkum cos phi component okay now what will be phi sorry y y will be s sin phi z will be z itself appo nammal pudiyadayittu define cheyda s phi z ennu parna coordinates ne namak already ariyavuna x y z coordinates inde terms ilekku ezhudi okay ini namaku range nokka what will be the range of s that means how uh, how many value, how much values how many values can s take from where to where 
എസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒറിജിൻ മുതലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് അല്ലേ ഈ പോയിൻറ്റിൻ്റെ ഈ പ്രൊജക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിൻറ്റ് വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് അപ്പോൾ അത് മിനിമം സീറോയേ ആവാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലേ എവിടം വരെ പോകാൻ പറ്റും ഇൻഫിനിറ്റി വരെ പോകാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഈ ഈ ഒരു വെക്ടറിന് ഇൻഫിനിറ്റി വരെയുള്ള റേഞ്ച് ഉണ്ട് വാട്ട് എബൌട്ട് ദ എസിമുത്തൽ ആംഗിൾ ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ കറങ്ങി ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി കറങ്ങി ഇവിടെ വരെ വരാനാണ് ഫൈവ്ക്ക് പറ്റുക അപ്പോൾ ദ റേഞ്ച് വിൽ ബി സീറോ ടു ടു പൈ ഓക്കെ വാട്ട് എബൌട്ട് ജെഡ് ആക്സസ് ജെഡ് ആക്സസിന് മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റിയിലേക്കും പോവാം പ്ലസ് ഇൻഫിനിറ്റിയിലേക്കും പോവാം അപ്പോൾ റേഞ്ച് ഇസ് ഫ്രം മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു പ്ലസ് ഇൻഫിനിറ്റി ഓക്കെ ഇനി നമ്മുടെ ഡെഫിനിഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടില്ല എക്സ് വൈ ജെഡ് ആക്സസിന് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഡയറക്ഷൻ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റൂ അല്ലേ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പുതിയ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ എസ് ക്യാപ്പ് ഫൈ ക്യാപ്പ് ജെഡ് ക്യാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഡയറക്ഷൻസും കൂടെ ഡിഫൈൻ ചെയ്താലേ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം പൂർത്തിയാവുള്ളൂ ഓക്കെ സി എസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഈ ജെഡ് ആക്സിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഒറിജിനിൽ നിന്ന് ഈ പോയിൻറ്റ് വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് അല്ലേ അത് തന്നെയാണ് ഈ പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് ഈ പോയിൻറ്റ് വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് അപ്പോൾ പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ദിസ് ജെഡ് ആക്സസ് ടു ദിസ് ലൈൻ ഓൾ ദിസ് വാല്യൂസ് ഇസ് എസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ജെഡ് ആക്സസ് ആണ് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ എസിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എന്തായിരിക്കും ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഡയറക്ഷൻ അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ പോയിൻ്റിലാണ് നമുക്ക് എസ് ഫൈ ജെഡ് കോർഡിനേറ്റ്സ് ഉള്ളത് പി ക്ക് അപ്പോൾ ഈ പോയിൻ്റിലുള്ള ഈ എസിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എങ്ങോട്ടായിരിക്കും അതാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം സെഡ് ടു ദാറ്റ് പോയിൻറ്റ് പി ഇനി ഫൈ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് നോക്കിയേ എക്സ് ആക്സിൽ നിന്ന് ഈ എസ് ഇവിടെ വെക്ടർ ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് എസ് വെക്ടറിലേക്കുള്ള ആംഗിളാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുക എസ് ക്യാപ്പിനോട് എന്തായാലും പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിരിക്കണം അല്ലേ ഈ മൂന്നെണ്ണം മ്യൂച്വലി പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ അതൊരു സൈക്ലിക് കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം തരുള്ളൂ അപ്പോൾ എസിനോട് എന്തായാലും പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിരിക്കണം ഈ ഡയറക്ഷനിലാണ് അത് പോകുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് എസിലേക്കുള്ള ഡയറക്ഷനിൽ സോ ദ ഡയറക്ഷൻ ഇസ് ഡിനോട്ടഡ് ലൈക്ക് ദിസ് വാട്ട് യു ഹാവ് ടു കീപ്പ് ഇൻ മൈൻഡ് ഇസ് ജെഡ് ആക്സസിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ മാറുന്നില്ല അല്ലേ ജെഡ് കോർഡിനേറ്റ് നമുക്ക് ഈ മൂന്നാമത്തെ കോർഡിനേറ്റ് കാർട്ടീഷൻ കോർഡിനേറ്റിനും സിലിട്രിക്കൽ കോർഡിനേറ്റിനും കോമൺ ആണ് കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റത്തിനും കോമൺ ആണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജെഡ് ക്യാപ്പിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ മാറുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ എസ് ക്യാപ്പ് ഫൈവ് ക്യാപ്പ് ജെഡ് ക്യാപ്പിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഇതിനെ ഒന്ന് നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് നോക്കിക്കേ ജെഡ് ക്യാപ്പ് ഈ ഡയറക്ഷനിലാണെങ്കിൽ എന്തായാലും ഇത് രണ്ടും ഈ സെഡ് ക്യാപ്പിനെ കാണും പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിരിക്കണം അല്ലേ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ എക്സ് വൈ പ്ലെയിനിൽ കിടക്കുന്ന സാധനങ്ങളായിരിക്കും എസ് ക്യാപ്പ് ഫൈ ക്യാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ഈ ഫിഗറിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്കത് എന്ത് മാത്രം മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് അറിയുന്നില്ല വീണ്ടും ഈ എസ് ക്യാപ്പ് ഫൈ ക്യാപ്പ് ഫോം ചെയ്യുന്ന ഈ പ്ലെയിനില്ലേ അത് നിങ്ങളുടെ ഫോണിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്കും പുറത്തേക്കുമായിട്ട് ഇങ്ങനെ നീണ്ടു കിടക്കുന്ന ഒരു പ്ലെയിനായിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ ഇമാജിൻ ചെയ്യാൻ ഓക്കെ അത് ഐ ഡോണ്ട് നോ ഹൗ മച്ച് ഓഫ് ദാറ്റ് പിക്ചർ യു വിൽ ഗെറ്റ് ഫ്രം ദിസ് ഫിഗർ ബട്ട് ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഒക്കെ നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയാണ് അപ്പോൾ ഈ ജെഡ് ആക്സസ് എന്ന് പറയുന്ന നിങ്ങളുടെ പ്ലെയിനിൽ തന്നെ കിടക്കുന്ന ഒരു ആക്സസ് ആയിട്ടും ഈ എസ് ഫൈ എന്ന് പറയുന്ന ആ കംപ്ലീറ്റ് പ്ലെയിൻ പ്ലെയിൻ ഫോണിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്കും പുറത്തേക്കും ആയിട്ട് കിടക്കുന്ന ഒരു പ്ലെയിൻ ആയിട്ടും വേണം ഇമാജിൻ ചെയ്യാൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ വി ഡിസ്കസ്ഡ് വാട്ട് ഇസ് എസ് ഫൈ സെഡ് ഹൗ ഇസ് ഇറ്റ് ഡിഫൈൻഡ് വാട്ട് ഇസ് ദെയർ റേഞ്ച് ആൻഡ് വാട്ട് ഇസ് ദെയർ ഡയറക്ഷൻസ് ദിസ് ഇസ് ദ കംപ്ലീറ്റ് ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് സിലിണ്ട്രിക്കൽ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം നൗ ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് വി സോ വാട്ട് ആർ ദ ഇൻഫൈനൈറ്റ്മെൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ്സ് ഇൻ കാർട്ടീഷ്യൻ സിസ്റ്റം വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ദെം ഇൻ സിലിണ്ട
ओके जस्ट लाइक हाउ वी रोट डी एक्स डी वै डी जेड एंड डी एक्स एक्स क्या प्लस डी वै वै क्या प्लस डी जेड सैड क्या ओर डयरक्षन सपेट इंफाइनस लेंत नमें आ डरक्षनस वे नड्डिया मे जनरल इक्वेशन फोर डी एल कहीं द ओली डिफरस हियर डी एल फै ईक्वल टू एस डी फै एसल नमुक डी एस जेडिल डी जेड नमुक डयरक्ट पक्षे फेंत एलमेंट नमुक डी फैंता पाला कारण चिंती नोक फैंपा आंगि अब डी एल फैंटी लेंत एलमेंट इन द डरक्षन ऑफ फै क्या अद डी फैवा एल एच एस लेंति डयमेंशन आर एच एस आंगि डयमेंशन अवो शव That is why we write the length element as S into D5. अब S into D5 आये समय तो dimension सीरी आये ला। इवडे length ने dimension आने, इवडे length ने dimension नंद। Angle ना dimension नहीं ला। Okay, इन्हें इंद आने ये एक length element इंदे meaning अन्ना नमक नोका। See, consider a small length element DL5 in the direction of phi cap. इधर आने ये DL5 इंदे अर्थ। phi cap पे लला और एक चरिया length element अब मेक आंगि सी एक्साक्सल इवे नमुक एक्साक्सल एक्साक्सल पर वेक्ट मेक आंगि फ अब इत चर लेंत एलमेंट आल अब अदर लेंत नमुक एस ईर लेंत नमुक एस ई एस मोलिले एस इत नमुक एस कम चुनाव ए डिस्टर्बंस अब इवेन आंगि चंगि आ आंगि नमुक डी फैनोटे ई रु लेंत नस डोटे वि नो द इक्वेशन आंगि ईक्वल टू आर्क By radius. Here angle is d phi, arc is d l phi, and radius is s. See, this equation by the way, on the e angle, while the other the umbo matra ano ta. Angne ani matra na mukhi e rand length name s na idhi te. Idhu ru part of a circle ite na mukhi kanaka kamatu. Idhu chardda ani gil matra. Pe ibra varichir kina thori veliya arrow mar kairikim. Paksha. निद वाले चेंत एलमेंट इमाजिं ओके सो आंगि ईक्वल टू आर्क बै रेडिय दिस् आर्क डी एल फै विल बी ईक्वल टू एस इंटू डी फै अदान नमें डी एल फै डी एल फैन अगे नस इंटू डी फैदी ओके सो लेंत एलमेंट आर् ड नौ लेट मूव ऑण टू एरिया एलमेंट कार्टीशन और आर विटे इन द केस ऑफ कार्टीशन कोऑर्डिनेट सिस्टम एरिया एलमेंट्स एलमेंट रु लेंत एलमेंट मल्टिप्ले कमेंट अल इवे लेंत एलमेंट एरिया एलमेंट और वेक्ट क्वाटी अब वेक्ट सैन नाम ओके नौ कंसीडर ए स्म सी दिस् अगेन ए वेरी स्म वेरी स्म स्क्वय इन एक्स वाई प्ले ओके एक्स वाई प्लेन इन पेरपेंडिकुलार आयो नामिंग चेरी वरचो आक्चली इत तमिल आंगि नयी अब इतना आंगि नयी आद ईर फिगर पर स्क्वयर ओके सी नि वर समय एक्स आक्सी पारल ई लाइन वर वै आक्सी पारल ई लाइन वर अब एक्स वाई प्लेन चैच ऑफ रीजियन डी एपजा एरिया विचा इन नामे नमुक क्वाफा पेट ई लेंत एलमेंट इंटू ई लेंत एलमेंट मे अब चेंत एलमेंट इन एक्स डयरक्षन इज डिनोट आज डी एक्स चेंत एलमेंट इन वै वै डयरक्षन इज डिनोट आज डी वै सो दिस् एरिया विल बी डी एक्स इंटू डी वै वाट अब द डयरक्षन इट विल बी पेरपेंडिकुलर टू दिस् एरिया एलमेंट विच इज एक्स क्या सो वि कैन रईट एरिया एलमेंट डी ए इन Z direction equal to dx into dy into z cap. इधे बोला था ना x z plane इले ओरे area का नकार का सी इवडा वारचेरी किन्हों तो विंटर सर्दी के ई लाइन z इन पैरल लाना ई लाइन x इन पैरल लाना इन्ह ना मात्रे ओरे three dimensional picture ना हमको कुटो लोटा direction will be perpendicular to x and y which is sorry x and z which is y direction so again you can write area element in y direction equal to dx into dz y cap adhe pole thana sondha ezhudan pattu nu nokke adutha area element ede plane lulla irikku nammal consider kiya 
സെഡ് വൈ പ്ലെയിനിൽ അല്ലേ സെഡ് വൈ പ്ലെയിൻ നമ്മുടെ ഫോണിൻ്റെ മുകളിൽ തന്നെയുള്ള പ്ലെയിൻ ആയതുകൊണ്ട് സ്ക്വയർ കറക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആയിട്ട് തന്നെ വരയ്ക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഇത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിട്ട് തന്നെ വരയ്ക്കുക ബാക്കിയൊക്കെ നമുക്ക് ചെരിഞ്ഞ് ചെരിച്ച് വരയ്ക്കണം കാരണം നമ്മൾ കാണുന്ന പ്ലെയിൻ അല്ല അതിൻ്റെ പുറത്തേക്കുള്ള പ്ലെയിൻ ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിവിടെ ചെരിച്ച് വരച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഈ ഏരിയ എലമെൻ്റ് എന്തായിരിക്കും ഡി വൈ ഇൻറ്റു ഡി സെഡ് വാട്ട് വിൽ ബി ദ ഡയറക്ഷൻ എക്സ് ക്യാപ് ഡയറക്ഷൻ X cap direction that is out of the plane of your phone. DA X direction will be DY into DZ into X cap. സീ ഇത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടന്നു ഇത് ഞാൻ എഴുതാൻ കാരണം നമ്മളുടെ സിലബസിൽ കാർട്ടീഷ്യൻ കോർഡിനേറ്റ്സ് നമുക്ക് പഠിക്കാനില്ല പക്ഷെ കാർട്ടീഷ്യൻ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം എങ്ങനെയാണ് കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് അതേപടി നമുക്ക് സിലിണ്ടർക്കലിലേക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും നമ്മൾ സിലിണ്ടർക്കലിൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എസ്സിൽ ഉള്ള ഡയറക്ഷനിലുള്ള ഏരിയ വെക്ടർ കിട്ടണമെങ്കിൽ സെഡ് ഡയറക്ഷനിലുള്ള ലെങ്ത് എലമെൻറ്റും ഫൈവ് ഡയറക്ഷനിലുള്ള ലെങ്ത് എലമെൻറ്റും കൂടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് എഴുതണം അല്ലേ ഫൈവ് ഡയറക്ഷനിലുള്ള ലെങ്ത് എലമെൻറ്റ് കിട്ടണമെങ്കിൽ എസ് ഡയറക്ഷനിലുള്ള ലെങ്ത് എലമെൻറ്റും സെഡ് ഡയറക്ഷനിലുള്ള ലെങ്ത് എലമെൻറ്റും കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം സെഡ് ഡയറക്ഷനിലുള്ള ഏരിയ എലമെൻറ്റ് കിട്ടണമെങ്കിൽ എസ് ഡയറക്ഷനിലുള്ള ലെങ്ത് എലമെൻറ്റും ഫൈവ് ഡയറക്ഷനിലുള്ള ലെങ്ത് എലമെൻറ്റും കൂടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം ഓക്കെ അതാണ് നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സി യു ഡോണ്ട് ഹാവ് ടു റിപ്പീറ്റ് ദിസ് ഫിഗർ ഓൾ ദ ടൈം ഓക്കെ ഒരു ഫിഗർ വരച്ചാൽ മതി എന്നിട്ട് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതിൻ്റെ താഴെ താഴെ എഴുതിയാൽ മതി ഓക്കെ ലെറ്റ് എസ് കൺസിഡർ ദ ഏരിയ എലമെൻറ്റ്സ് സി എസ് ഡയറക്ഷനുള്ള ഏരിയ എലമെൻറ്റ് കിട്ടണമെങ്കിൽ ലെങ്ത്ത് ഇൻ ഫൈ ക്യാപ് ഡയറക്ഷൻ എസ് ഇൻറ്റു ഡി ഫൈ ഇൻറ്റു ലെങ്ത് ഇൻ സെഡ് ക്യാപ് ഡയറക്ഷൻ എസ് ക്യാപ് ഡയറക്ഷൻ ഉള്ളതായതുകൊണ്ട് അവസാനം നമ്മൾ എസ് ക്യാപ്പ് എന്ന് എഴുതി ഏരിയ എലമെൻറ്റ് ഇൻ ഫൈവ് ഡയറക്ഷൻ വിൽ ബി ഡി എസ് ഡി സെഡ് ഫൈവ് ക്യാപ് ഇൻ സെഡ് ഡയറക്ഷൻ ഏരിയ എലമെൻറ്റ് വിൽ ബി ഡി എസ് എസ് ഡി ഫൈവ് സെഡ് ക്യാപ് ഓക്കെ ന ഹൗ വിൽ ദ ലുക്ക് ലൈക്ക് എസ് ക്യാപ് ഡയറക്ഷനിലുള്ള ഏരിയ എലമെൻറ്റ് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക സെഡ് പ്ലെയിനിലും ഫൈവ് പ്ലെയിനിലും ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അതുകൊണ്ടാണ് ഡി സെഡെന്നും എസ് ഡി ഫൈവിനെ നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തത് സി ഈ ഏരിയ എലമെൻറ്റ് മാർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ കണ്ടോ ഈ ലെങ്ത്ത് പാരലൽ ടു സെഡാണ് ഈ ലെങ്ത്ത് പാരലൽ ടു ഈ റേ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ വേണം മാർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഏരിയ വെക്ടറിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എങ്ങോട്ടായിരിക്കും എസ് ക്യാപ്പിലായിരിക്കും അതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം എഴുതിയിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ നൗ ദ സെക്കൻഡ് ഏരിയ എലമെൻറ്റ് വിൽ ബി ലൈക്ക് ദിസ് ഇൻ ദിസ് ഡയറക്ഷൻ സി ഫൈ ക്യാപ് ഡയറക്ഷനിൽ അപ്പോൾ സെഡ് എസ് പ്ലെയിനിൽ ലൈ ചെയ്യുന്ന സെഡ് എസ് പ്ലെയിനിൽ ലൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഏരിയ എലമെൻറ്റിനെ ഡി സെഡ് ഇൻറ്റു ഡി എസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫൈ ക്യാപ് ഡയറക്ഷനും കൂടെ ഇട്ടാൽ ഏരിയ എലമെൻറ്റ് ഇൻ ഫൈവ് ഡയറക്ഷൻ കിട്ടും അതേപോലെ തന്നെ എസ് എസ് ഫൈവ് ഡയറക്ഷനിലുള്ള പ്ലെയിനിലുള്ള ഒരു ഏരിയ എലമെൻറ്റ് എസ് ഫൈവ് പ്ലെയിനിലുള്ള ഏരിയ എലമെൻറ്റ് ഡി എസ് ഇൻറ്റു എസ് ഡി ഫൈവ് ചെയ്തിട്ട് സെഡ് ക്യാപ്പ് ഡയറക്ഷനും കൂടെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വിൽ ഗെറ്റ് ഏരിയ എലമെൻറ്റ് ഇൻ സെഡ് ഡയറക്ഷൻ അതാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഹോപ്പ് ഇറ്റ് ഇസ് ക്ലിയർ നൗ ലെറ്റ് എസ് മൂവ് ഓൺ ടു വോളിയം എലമെൻറ്റ് അഗെയിൻ ഇൻ കാർട്ടീഷ്യൻ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം വോളിയം എലമെൻറ്റ് ഭയങ്കര എളുപ്പമാണ് കാരണം അതിന് ഡയറക്ഷൻ ഇല്ല എക്സ് ഡയറക്ഷനിലുള്ള ചെറിയ ലെങ്ത്ത് എലമെൻറ്റും വൈ ഡയറക്ഷനിലുള്ള ചെറിയ ലെങ്ത് എലമെൻറ്റും സെഡ് ഡയറക്ഷനിലുള്ള ചെറിയ ലെങ്ത് എലമെൻറ്റും കൂടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു ചെറിയ വോളിയം എലമെൻറ്റ് കിട്ടും ഇൻഫൈനൈറ്റ് സ്മെൽ വോളിയം എലമെൻറ്റ് ഓക്കെ അഗെയിൻ ഇൻസിലിട്രിക്കൽ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം ദാറ്റ് വിൽ ബി വെരി ഈസി യു ഹാവ് ടു ജസ്റ്റ് മൾട്ടിപ്ലൈ ഓൾ ദ ത്രീ ലെങ്ത് എലമെൻറ്റ്സ് ഡി എസ് എസ് ഡി ഫൈ ഡി സെഡ് വാട്ട് വിൽ ബി what will all these things look like ds nu parayunnathu s direction lulla infinite smell length element aanu le ee kaanichirikkunnathana ds sd5 nu parayunnathu phi direction lulla infinite smell length
സി സിലിണ്ടറിക്കൽ സിമെട്രി ഉള്ള സിസ്റ്റത്തിന് ഡീൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എപ്പോഴും നമ്മൾ സിലിണ്ടറിക്കൽ കോർഡിനേറ്റ്സ് ഉപയോഗിക്കാനായിരിക്കും നമുക്ക് എളുപ്പം ഏത് പോയിന്റ് ഈ പോയിന്റ് ആണെങ്കിലും നമുക്ക് എസ് ഫൈവ് ഇസെഡ് ഈസി ആയിട്ട് പ്ലോട്ട് ചെയ്യാം ഈസി ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഈ പോയിന്റ് ആണെങ്കിലും എനി പോയിന്റ് ഓൺ ദിസ് റിം ഓർ ആക്സസ് ഓർ എനി വെയർ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ആ സിലിണ്ടറിക്കൽ കോർഡിനേറ്റ്സിന് തന്നെ സിമെട്രി ഉള്ള സിലിണ്ടറിക്കൽ സിസ്റ്റത്തിന് തന്നെ സിമെട്രി ഉള്ള സിലിണ്ടറിക്കൽ കോർഡിനേറ്റ്സ് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ദാറ്റ്സ് ഓൾ ഫോർ ടുഡേ താങ്ക് യു